Am FabLab der Hochschule Ruhr-West wird geforscht und entwickelt, unter anderem für das Projekt Emscher Lippe hoch 4. Dabei geht es um Assistenzsysteme für Menschen mit Behinderung. Das FabLab in Bottrop ist ein Ort, wo man gemeinsam Dinge lernen und ausprobieren kann. Nicht nur Mitarbeiter und Studenten, sondern auch Besucher können hier neue digitale Methoden für die Herstellung von Dingen kennenlernen und ihre Ideen mit einfließen lassen. Da gibt es extrem viele spannende Ansätze, wie man individualisierte Hilfsmittel insbesondere herstellen kann. Beispielsweise mit 3D-Scan und 3D-Druck haben wir jetzt eben die Möglichkeit, nicht mehr Massenware herstellen zu müssen, sondern können wirklich ganz speziell auf einzelne Bedarfe irgendwie eingehen und dann eben ja, für ganz individuelle Personen entsprechende Produkte zu entwickeln. So entstehen praktische Hilfsmittel, wie Griffe für Küchengeräte, die auch Kontergan-Geschädigte mit dem Fuß nutzen können. Auch smarte Textilien werden erprobt, die Nachrichten vermitteln können, wenn der Träger ein Problem hat. Ein Projekt ist die Rollstuhlplattform, die Lena Hagenauer im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelt hat. Die Plattform ist über eine VR-Brille mit einer Software für virtuelle Realität verbunden. Der Nutzer findet sich auf unwegsamem Gelände wieder, das er in der virtuellen Welt aber problemlos befahren kann. Da war halt die Überlegung, wie können wir virtuelle Realität für andere Nutzergruppen erleichtern oder öffnen. Im Rahmen der Arbeit habe ich von vornherein immer mit einer Nutzerin zusammengearbeitet, die mir dann immer Feedback gegeben hat, so ein bisschen unterhalten, wie mache ich etwas, was sind so Sachen, auf die ich besonders achten muss. Und ähm, dann am Ende der Bachelorarbeit habe ich auch nochmal User-Tests mit drei Leuten gemacht, die dann halt die VR-Plattform getestet haben und die waren alle im Großen und Ganzen sehr begeistert davon. Das Schwierigste ist eigentlich, den Rollstuhl so auf der Plattform zu befestigen, dass der halt fest an der Position bleibt, aber trotzdem die Reifen noch frei bewegbar sind, weil es gibt halt keine genormte Rollstuhlform. Die zweite Schwierigkeit war halt die Schnittstelle zur VR, weil VR heutzutage gar nicht mehr wirklich darauf ausgelegt ist, dass man sich im Raum frei bewegen kann, da das zu Simulation Sickness führt. Du hast das Gefühl, du bewegst dich, aber dein Kopf fühlt diese Bewegung halt nicht. Und das führt sehr schnell dazu, dass einem schlecht werden kann oder dass einem schwindelig wird. Und das ist halt etwas, wo man auch darauf achten muss. Mithilfe von Motoren soll die Plattform in Zukunft zusätzlich Bewegungen imitieren können bei unebenen Untergründen oder Bremsmanövern. Außerdem sollen auch schon vorhandene VR-Spiele nutzbar werden. Man kann sich vielleicht auch gut vorstellen, dass die in einem Rolli-Sportzentrum eingesetzt wird, wo dann die Leute mal kommen, um einfach mal was anderes auszuprobieren. Lukas Hellwig entdeckt viel Positives im Projekt, das vom Ministerium für Wirtschaft NRW finanziert wird. Also am spannendsten finde ich nicht die rein technologischen Entwicklungen, die wir hier untersuchen, sondern eher so diese soziale Innovation, die da mit einhergeht. Und häufig ist es da so, dass da durch diese sehr unterschiedlichen Perspektiven auf Technologie total spannende Kooperations- und Kollaborationsformate entstehen, dass dann auf der einen Seite der Schüler dem Rentner erklärt, wie es denn am Rechner umzusetzen geht, aber der Rentner mit seiner Berufserfahrung in verschiedensten Kontexten dann möglicherweise die technische Machbarkeit ähm, dem Schüler wiederum erklärt.